Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Maine Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal sa Maine Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Maine at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang usapan po ngayon Talk of the Town sa Twitter, sa Facebook at sa Instagram kung saan may nagpipilit po ng mga netizens na si Maine Mendoza po ang siyang dahilan kung bakit agad-agad na tinapos ang main goal sa TV5 kahit na alanganin po ang ipagkakaputol ng mga episodes nito. Kahit nga po hindi pa sila umaabot sa 53 episodes na dapat po kasama pa ang Pasko at ang bagong taon. Bakit kaya pinilit ni Maine na tapusin kaagad ang main goals? May malalim pong punto de vista ang usaping ito ng mga netizens. Kung saan, sinasabi po nila na umiwas po si Maine Mendoza sa gustong gawin ng pamunuan o management. Kaya po umapila na po siya at wala na po silang nagawa kundi tapusin kaagad ang main goals. Mamaya po idedetalyo ko po sa inyo ang mga usaping yan. Again, usapin pa lamang po ito pero po ang ganda po ng kanilang punto de vista rito kaya po ibabahagi namin ito sa inyong lahat. Habang si Maine naman po at Alden, no, e talagang ganap na pong inilabas ng Lazada. At syempre, no, titignan natin, ibububusisiin po natin kung talaga bang dapat na tayong magabang kay Maine at kay Alden. Pag-uusapan din po natin ang mga updates kay Maine at kay Alden sa araw na ito, ng Wednesday, kasama na rin ang mga dapat pa nating abangan bukas. Sabi naman sa inyo, ba diba, hindi tayo magpapahuli sa mga usapan na may kinalaman po kay Maine at kay Alden. At bago nga tayo magpatuloy pa, hayaan nyo pong magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers po natin na patuloy pong pagsuporta at pagmamahal kina Maine at kay Alden nang wala pong ibang hinihintay na kapalit. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Lagi ninyong tatandaan na kaisa nyo po ang buong Pinas Showbiz News ngayon sa pagsuporta at pagmamahal kina Maine at kay Alden. At kung nood ka nga ng nood ng mga video updates natin, pero hindi ka naman nakasubscribe na ko, i-click mo na yung subscribe button para lagi kang updated at nakakanood ng mga bagong-bago at nagbabagang happenings kina Maine at kay Alden. At bilang pasasalamat, Naririto po ang mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin kani-kani na lamang. Unahin natin ang naging komento ni Ginoong Aldrin Payomo. Sabi niya rito, Hello Mr. Pinas, thank you po sa update nyo ngayon. Grabe naman kasi ang GMA, masyado nang dinidikit si Alden sa mga ibang leading ladies na hindi naman sikat. Paano ba naman kasi wala na silang maipartner kay Alden na bagay at magpapakilig sa maraming fans. Di gaya dati noon. Diba? Nung magkasama si Alden at Maine sa Itbulaga at sa ibang endorsement. Tapos kaya lang naman umonte ang endorsement ng Major eh dahil sa GMA at uh, sa mga management nila. Pero wala tayong magagawa na pilitan ng mag-asawa eh. Pero ang tanong ko lang, bakit kailangan pang gawa ng issue si Maine at si Spotted? Kaya nagkaroon ng sarswela eh dahil sa mga fans ni Spotted at mga ibang fans ni Maine na idol ang kabilang network at pilit nilang pinapalipat si Maine sa kabila pero yun nga ilang beses nang sinabi ni Maine na hindi siya lilipat kaya sana nang, sana nga pumirma na at sana magkaroon na ng kontrata si Maine sa GMA para parehas sa sila ni Alden at least po no, naputunayan natin lahat na galing mismo kay Alden na tama po talaga ang pinaglalaban ng Aldab Nation. Tapos sasabihin pa nila na dinidiktihan, dinidiktahan daw po natin si Maine at Alden. E samantalang sa lahat po ng hiling ng Aldab fans, e wala pong natupad. ba? Diba? Sino ngayon ang nagdidikta sa kanilang dalawa? Ang fandom ba? O ang managements nila? Huwag kayong mamasa ng mga kalokohan ninyo. Maraming salamat uh, sa comment po ninyo, ginoong Aldrin Payomo at magingat po kayo palagi. At ang ikalawa naman nating komento ay mula naman po kay Miss Marges Lokiao. Sabi niya rito, sabi na nga ba, management ang may pakanan yan. Kaya gusto nilang ipartner sa mga iba-ibang starlet, no tuloy, bagsak rating. Kung yung Aldo Love Team ay nagpatuloy noon, mas marami pa silang kita, di ba? Kaya pagsamahin na ulit si, sila Alden sa lahat ng projects nyo, bago mahuli ang lahat kasi sila pa rin ang pinakasikat sa ngayon. Main at Alden lang. Mr. Pinas, bilib talaga ako sa'yo sa pagtatanggol mo kila Alden at Main. Ganon din sila Dera M, Laika at marami pang iba. Many to mention vlogger na pinaglalaban sila Alden at Main. Thanks sa update Mr. Pinas. God bless. Amen. Maraming maraming salamat po Miss uh, Marges Lockyo. No? At uh, sa iba pang mga vloggers na talagang uh, pinagtatanggol din po si Main at si Alden up until now. 
Thank you so much sa inyo, no? At least, Miss Marjus Lockyao, no? Napatunayan natin lahat na hindi tayo nag i rito dahil lahat-lahat ay nagmula kay Alden. Si Alden na ang nagsabi na pilit talaga, talagang pinilit lang, no? Yung iba niyang proyekto, hindi tulad ng uh, uh, iba niyang proyekto na talagang natural lang. At para sa mga nagtatanong kung bakit hindi binanggit uh, ni Alden si Maine, ang tanong po sa kanya kasi sa event ay yung re uh, recent po, no? May recent movie ba si Maine at saka si Alden? Ang sagot, wala po. Kaya po, hello, love, goodbye, ang kanyang binanggit. Kaya nga, ba diba, ang daming busit na busit sa mga gahaman nilang managements. Yun yung katotohanan doon. Maraming salamat and regards po sa family ninyo, Miss Marges Lokiao. At ang ikatlo naman nating komento ay mula naman po kay Miss Soy Empatica. Ang sabi niya rito, it's true, there wasn't anything scripted with all dub. Everything happened spontaneously, real and real. This is why people love them, including I. I saw true love in them. There may be some LQs and Alden's jealousies, which I find normal to any relationship. But they were able to patch up and solve everything on their own. And here they are still together and real. In terms of Alden's big revelation, I'll be waiting but won't expect too much. I hate disappointments. And that's the main ingredient po, no? Miss Soy Empatica, kung bakit napaka-magical ng tamang panahon at love story ni Min at ni Alden. Dahil lahat po ay legit. Everything came from their hearts. No script writers needed talaga. No, Min and Alden let themselves na ipakita ang katotohanan na meron silang dalawa na wala po sa ibang love team. Thank you so much, Miss Soy Empatica, and please keep safe po. Now, in my watch, it's already 7.30pm, and by 8pm po, dapat po, nagdadrive na ako papasok, nagiba kasi yung oras ng pasok ko. At ito na nga, no, makikita na sa mga stories ni Miss Bea Alonso na hindi po matutuloy ngayong buwan ang taping niya with Alden Richards para sa movie nila. Kaya nga hanggang matapos ang buwan na ito, bakanti po si Alden, pwedeng-pwede pa siyang makatungtong sa Itbulaga. Pero kahapon, batay nga po kay Miss Lou, wala pa pong schedule na binibigay sa kanyang Itbulaga dito kay Alden. Kaya sana po no, ngayong gabi or bukas man lang, no, masabihin na si Alden na magbulaga. Dahil bukas na po ang pinakaabangan ng lahat na si Main po ay makikita na sa Itbulaga basta hindi matatapos ang linggong ito no na hindi makikita si Main sa Itbulaga at kanina naman po no nakita na natin ang ganap nga pong paglalabas ng Lazada ng listahan magkatabi po ang pangalan ni Main at saka ni Alden sa November 10 ano hanggang ngayon po no mapapansin pa rin natin na wala pa ring posters si Main at saka si Alden together do magkatabi nga ang names nila nilang dalawa sa poster ako po ay nakikiayon pa rin sa sinasabi ng ibang Alden fans na wag muna tayong magtiwala hangga't wala tayong nakikitang Main and Alden in one frame at para naman sa sentro ng ating mga updates pinag-uusapan po ngayon sa social media, sa Facebook, sa Twitter, sa Instagram, na si Main mismo ang dahilan kung bakit biglang itinigil agad-agad ang main goals kahit na alanganin ang pagkakaputol ng episodes nito. Batay nga po sa pag-uusap ng mga netizens, si Main po mismo ang nag-request na itigil na lang ang main goals kung ipipilit ng management na imbitahin at ipilit pa rin pong ipasok si Mr. Spotted sa main goals. Kaninang umaga pa po nila ang usapan pero hindi namin pinansin. Siyempre, Wala naman po silang ebidensya eh. Diba ba't namin papansinin? Ngunit, subalit, at datapwat, muli naming binalikan ang kanilang usapan nang marinig po namin ang isang reporter sa TV5 na dati pong taga ABS-CBN kasama po ni Ted Pailon. No? Pinagkakalat po nila na magkakaroon nito ng season 2, ito pong main goals at tinitingnan pa ng management ni Main kung maisasama ni Main si Mr. Spotted sa kanyang main goals. Nang madinig namin ang balitang yan, agad-agad po namin binalikan ang usapan ng mga netizens na tama pala ang punto de sa talaga nila. No? May, may punto talaga sila at maganda yung punto ng usapan nila. Malaki pala ang chance na totoo talagang si Main ay tumanggi na sa management na isisiksik na naman si Mr. Spotted sa main goals, no? Kaya naman pala alanganin ng putol, 13 episodes lang, imbes na 53 episodes. ba? Again, kung totoo man po ang usapan ng mga netizens na ito, please naman, irespeto nyo naman ang kagustuhan ng isang main Mendoza. Ayaw niyang sirain ang sarili niyang show. Nakita nyo naman sa show niya, ba? Pangalan niya yun ang nandoon, main goals. Kayo naman ang 
pilit na nagsisiksik sa pangalan ng aso na yan sa show ni Main. So ngayon na ngayon na pala ninyo, tigil kayo ngayon si Main ang nagdesisyon, ano? At uh, sana matauhan kayo. No, iba talaga pag mga reporter na mula sa ABS-CBN ano. Para nga naman sa franchise nila, papaingayin talaga nila ang pangalan ng manok nila. Baka nga naman maibalik ang prangkisa nila. <laughs> Again, kung isa ka nga sa mga bashers at hindi mo nagustuhan ang mga pinagsasabi ko rito, bukas po ang ating comment section pag-usapan natin 'yan ng may respeto sa isa't isa. Muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon. <music>